。王一博被质疑假唱，无名歌词都唱错了，还有人乱指责。不了解电音的，请学习一下。这样的质疑实在令人难以理解。王一博一直以来都展现出了出色的唱功和音乐才华，无论是在演唱会还是其他舞台表演中，他都能够稳定地呈现出高水准的歌唱实力。他在演唱会上的精彩表现，正是他多年来勤奋练习和付出努力的结果。或许确实有一些因为其他艺人表现不佳而产生了对王一博的质疑声音，在大型晚会上。由于众多艺人的参与，不同的演出效果和水平也难免存在差异。当王一博的表现出色、稳定而没有明显失误时，这种对比可能会引发对他的质疑。然而，我们不能因为其他艺人的翻车而将这种质疑归结为王一博本人的问题。每个艺人都有自己的特点和表演风格，他们的表现受到多种因素的影响。包括个人实力、舞台经验、演出状态等等，因此我们不能仅凭一次演出的对比来评判一个艺人的实力和能力。王一博在多次舞台表演中都展现了出色的才华和稳定的表现。他经过多年的训练和努力，不断提升自己的艺术水平。我们应该以客观的眼光看待他的演出，并给予他应有的认可和支持。事实上，艺人在录制歌曲时会经过多次的制作和后期处理，确保歌曲的质量和完美呈现。但在现场表演时，由于各种因素的影响，包括舞台上的紧张感、音乐响应和个人状态等，偶尔会出现一些失误或口误。这并不代表他们在假唱或故意出错，而只是人类的正常表演特点。当王一博将话筒拿开时，你提到的这些、那些，正是属于电音的部分。这些电音在原始录制中可能是由和音或其他声音合成的，目的是为了丰富歌曲的音乐效果。因此，即使王一博将话筒拿开，这些电音仍然会继续播放，从而产生了有声音的效果。双音碟唱是一种技巧。通过同时唱出两个音符来丰富歌曲的音乐效果。在录制 MV 时，王一博可以多次录制并合成这些双音叠唱的部分，但在现场 live 表演中，一个人无法完全再现这样的效果，因此需要借助和音来呈现。这种情况可能导致一些观众对表演产生误解，认为是假唱。我们不能因为别人唱得好、唱得准。唱得稳就给他们打上负面标签。承认别人的优秀并不难，我们应该以客观的眼光评价他人的表现。有些人可能对音乐不太了解，他们对于一些细节可能缺乏理解，因此质疑别人的表现。对于《无名》这首歌中的和声部分，那些本来就是伴奏，不需要进行唱出来，因此拿这个来推别人只会暴露自己对音乐的无知。王一博今年参演了三部电影，其中《热烈》即将在不到一个月的时间内热播。可能有些人因为种种原因而感到焦虑和不安，从而散布谣言和诋毁他的声誉。然而，这些谣言并不能掩盖他的努力和才华，也无法阻止他的作品在观众中取得成功。王一博是一位多才多艺的表演者。不仅在歌唱和舞蹈方面展现出非凡的才华，而且在演艺和影视项目上也取得了令人瞩目的成就。他在剧中展现了出色的表演，但仍然成为污蔑和无端指责的对象。我对这种情况深感抱歉和震惊。王一博付出了极大的努力，流了很多汗，为观众奉献了一场精彩的表演，却遭到了委屈、名誉扫地。此次造谣活动对王一博个人造成了伤害，也对整个娱乐圈的健康发展造成了不利影响。作为观察者和支持者，我们应该保持理智和中立，抵制谣言和虚假信息的影响。王一博凭借自己的才华和奉献精神取得了成功，他的创作和表演具有触动人们情感的力量。
，我们应该以感恩和支持的态度给予他应得的信任和鼓励。为了让王一博能够继续展现自己的光彩和魅力，不被谣言所困扰，受到更多的好评和钦佩，我想在未来看到更多精彩的作品和表演。相信真相终将大白，公平正义终将战胜仇恨和诽谤。